Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Здравствуйте, мои друзья, надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я вам представляю вашему вниманию новое видео из нашего плейлиста Comment dire en français, как сказать на французском. И сегодня мы будем с вами разбираться с выражением встречаться с друзьями. Как вы мне переведете фразу вчера я встречался или я виделся с друзьями? Я больше чем уверена, что большинство из вас начали использовать глагол rencontrer, либо глагол se rencontrer. Хорошо, если вы его не спутали с глаголом raconter, рассказывать. А, значит, а давайте теперь поговорим про глагол rencontrer, либо se rencontrer. Этот глагол мы можем с вами использовать в трех выражениях, в трех значениях. Но ни в коем случае не в значении «я встретился» или «я встречался с друзьями». Глагол «rencontrer» в первом значении мы используем как «познакомиться с кем-то». То есть мы используем его, когда мы встретились с человеком первый раз. Мы э, человека до этого не знали, и мы познакомились. Как синоним вы можете еще использовать выражение «faire connaissance avec quelqu'un». Например, я познакомился с Пьером пять лет назад. Значит, это была моя первая встреча с Пьером. Используем глагол rencontrer. Je rencontré Pierre il y a cinq ans. Либо je fais connaissance avec Pierre il y a cinq ans. Je rencontré Pierre il y a cinq ans. Либо «Je fais connaissance avec Pierre il y a cinq ans». Второе значение глагола «rencontrer» – это когда мы встречаемся уже со знакомыми людьми, но после очень долгого перерыва, мы давно не виделись. Например, «Я не видела Пьера пять лет, и вот вчера я с ним встретилась». Вот именно передать это значение, что мы давно не виделись, я могу с помощью глагола rencontrer. Ça fait cinq ans que j'ai pas vu Pierre et hier je l'ai rencontré. Ça fait cinq ans que je n'ai pas vu Pierre et hier je l'ai rencontré. И третье значение, в котором мы используем глагол rencontrer, это внезапно без предварительной договоренности кого-то встретить на улице. Hier j'ai rencontré Pierre. Имейте в виду, что в глаголе rencontré не заложен смысл, что я встретила кого-то и провела с этим человеком какое-то время. Нет. Глагол rencontré это встретиться и разойтись. А когда мы встречаемся с друзьями, что же мы можем с вами говорить? Во-первых, самая элементарная и самая распространенная фраза – это «passer le temps» – провести время. «Passer le temps avec mes amis». «Hier, j'ai passé le temps avec mes amis». «Au cinéma, chez moi, peu importe». «Hier, j'ai passé le temps avec mes amis». Либо в этом же значении чаще всего используется глагол «se voir», либо просто «voir», как «видеть», «видеться». Глагол «se voir» в данном случае будет возвратный, с частичкой «se». И это возвратный глагол взаимного действия. То есть, когда два человека по отношению к друг другу делают одинаковые действия. Это называются возвратные глаголы взаимного действия. Это не когда я делаю действие и на меня же оно направлено, а это э, возвратные глаголы именно взаимного действия. И чаще всего мы это взаимное действие в русском языке передаем фразами друг другу, друг с другом и, и, и так далее. А у французов этот смысл передастся возвратной частичкой. Например, любить друг друга мы скажем, мы выразим глаголом семе, то есть глагол эме мы сделаем возвратным семе. Писать друг другу, переписываться мы выразим глаголом секрира. Звонить друг другу, созваниваться, можно использовать глаголы «se телефоне либо «сапле». 
обмениваться подарками, одинаковые действия направлены друг к другу, обменяться подарками, ты мне даришь, я тебе, то есть мы дарим подарки друг другу, глагол «сэшанже», «эшанже» обмениваться и делаем его возвратным «сэшанже». Здесь то же самое с друзьями. Я увидела друзей, друзья увидели меня. Провели вместе время. Глагол «se voir». Hier on s'est vu avec mes amis. Hier on s'est vu avec mes amis. А, либо «hier on a passé le temps avec mes amis». Не забывайте, пожалуйста, что когда вы возвратные глаголы, например, как глагол «se voir», вставите в прошедшее время, в «passé composé», он всегда будет спрягаться с э, вспомогательным глаголом «être», а не «avoir». И частичка будет возвратная стоять перед глаголом, а не перед «participe passé vu». Поэтому «on s'est vu». «On s'est vu». И еще одна фраза синоним, когда, например, мои друзья уже где-то, например, мои друзья в коммерческом центре, и я направляюсь в коммерческий центр, чтобы там с ними встретиться. Вот в таком случае мы можем использовать с вами глагол rejoindre, то есть присоединиться, rejoindre quelqu'un. Присоединиться, мы говорим присоединиться к кому-то, у французов нет никакого предлога, напрямую присоединяем к кому мы присоединяемся. Rejoindre les amis. Je vais rejoindre mes amis. Je vais rejoindre mes amis au centre commercial. Je vais rejoindre mes amis au centre я очень надеюсь, что каждый, начинающий изучать французский язык, подчеркнет в этом видео что-то для себя. Обязательно вы найдете для себя что-то новое и что-то полезное. Не забывайте, пожалуйста, оставлять ваши комментарии. Конечно же, ваши лайки в качестве спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуйте наш канал своим друзьям и знакомым. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!